Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Ο ψευδάργυρος αποτελεί ένα σημαντικό υφνοστοιχείο στην καλλιέργεια της Αιγιάς και θα πρέπει να βρίσκεται πάντα σε επάρκεια όπως το βόρειο και ο σίδηρος. Η επάρκεια του ψευδαργύρου συνεισφέρει στην καλύτερη ανάπτυξη των οφθαλμών, καλή ανθοφορία και επιτυχημένη καρπόδεση. Επίσης, εμφανίζει ομοιόμορφο μήκος μεσογονατίων διαστημάτων, ομοιόμορφο μέγεθος φύλων, καθώς επηρεάζει τη συγκέντρωση της αξίνης και προσδίδει έντονο πράσινο χρώμα και καλή φωτοσυνθετική ικανότητα, καθώς συμμετέχει στο σχηματισμό της χλωροφύλης. Ακόμα, βελτιώνει την αντοχή των φυτών σε συνθήκες στρες από παγετούς. Η έλλειψη ψευδαργύρου εμφανίζεται με χαρακτηριστικές χλωρώσεις των περιθωρίων των φύλων, μικρά μεσογονάτια διαστήματα και μικροφιλία, συνήθως στις κορυφές των κλαδιών, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές ροζέτες. Ελλείψεις ψευδαργύρου επηρεάζουν τα αρνητικά, το σχηματισμό των ανθέων και τη μετέπειτα καρπόδεσή τους, ενώ φαίνεται πως έχει και αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη και λειτουργία του ρυζικού συστήματος. Οι ελλείψεις εμφανίζονται στα νεαρά φύλλα λόγω της μικρής κινητικότητάς του μέσα στο φυτό. Η κινητικότητα του ψευδαργύρου στο έδαφος είναι αρκετά δυσκίνητη σε αλκαλικά εδάφη με υψηλό pH, ενώ σε όξινα εδάφη η αφομοίωσή του δεν εμφανίζει προβλήματα. Η υπερεπάρκεια φωσφόρου επηρεάζει αρνητικά την αφομοίωση του ψευδαργύρου και δεν είναι λίγες οι αναλύσεις που εμφανίζουν ελλείψεις ψευδαργύρου λόγω αυτής της υπερεπάρκειας που έχει προκύψει από, από, από κακές πρακτικές λίπανσες των τελευταίων ετών. Σε εδάφη με υψηλό pH πάνω από 7,8 οι ελλείψεις ψευδαργύρου είναι πολύ συχνές και πρέπει να διορθώνονται με διαφυλικούς ψεκασμούς. Η προσθήκη του ψευδαργύρου γίνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό με διαφυλικούς ψεκασμούς καθώς στις περιπτώσεις που υπάρχουν ελλείψεις, συνήθως η προσθήκη από το έδαφος δεν λύνει το πρόβλημα, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που προαναφέραμε. Η κατάλληλη εποχή της προσθήκης του είναι από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και το 2% της ανθοφορίας των δέντρων, ενώ μπορεί, μπορεί να γίνει και νωρίτερα τον Ιανουάριο ή και μετασυλλεκτικά το Δεκέμβριο, όπως γίνεται στα φιλοβόλα δέντρα, αν και λόγω του ότι η ΑΕΙΑ είναι ηθαελές δέντρο, συνιστάται να γίνεται όσο το δυνατόν κοντά στην εποχή των, ένω, των έντονων αναγκών που είναι την Άνοιξη. Όσον αφορά τις ποσότητες, τα σκευάσματα και το πόσες φορές πρέπει να γίνει ο διαφελικός ψεκασμός αυτός, εξαρτάται από τις αναλύσεις μας και το ποσοστό των ελλείψεων που έχουμε. Γενικά η εφαρμογή δύο, φορ... δύο φορές με μικρότερες δόσεις εμφανίζει καλύτερα αποτελέσματα από τη μία εφαρμογή με μεγάλη δόση. Ο ψεκασμός ψευδαργύρου μπορεί να συνδυαστεί και με βόρειο, ουρία χαμηλής διουρίας ή άλλο συνθετικό λίπασμα με έμφαση το άζωτο, όπως επίσης και με βιοδιεργετικά σκευάσματα αμυνοξέων, χουμικών και φουλβικών οξέων, όπως επίσης και με κυλίσματα φυκιών. Αυτά σε γενικές γραμμές για το ψευδάργυρο, για τυχόν απορίες αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.